பாதை சூடவா வணக்கம் மாணவ செல்வங்களே நம்ம இன்னைக்கு நீட் சம்பந்தமா பிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியம் இயர் மற்றும் வேதி சம்பந்தங்களை பற்றி நம்ம பார்க்க போறோம் இது வந்து லெவன்த் வால்யூம் டூல எயித் லெசனா இருக்குது அந்த லெசன் உள்ள கண்டென்ட்டாக அப்படியே நீங்கள் படித்தீங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நமக்கு நீட்டில் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ண முடியும் பாருங்கள் நமக்கு ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் இருக்குது ஒரு சில்வர் ஸ்பூனை எடுத்து பார்த்திங்கன்னா அது டேனிஷ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும் இதே இது அயன் ராட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதாகிறதுக்கு நிறைய டைம் பிடிக்கும் ஆனால் ஒரு வாழைப்பழத்தை எடுத்து பனானா எடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது குயிக்காக நமக்கு கெட்டு போயிடுது இதெல்லாம் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் சேஞ்சுக்கு நமக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஈக்லிபிரியத்துக்கு ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கிறோம் நமக்கு வந்து பார்க்கலாம் பார்த்துருப்பீங்க ஜீசா விளையாடுறது அதே மாதிரி கயிறு கட்டி இழுக்கிறது இதெல்லாம் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்லிபிரியத்துக்குள்ள எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இயற்பியல் சமநிலை ஃபிசிக்கல் ஈக்லிபிரியம் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு டைப்பாக இருக்குது ஒன்று வந்து திட செர திரவ சமநிலை அப்படிங்கிறோம் அடுத்தால் பார்த்தீங்கன்னா திட ஆவி சமநிலை அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் இங்கிலீஷ் சொல்ல இருந்தால் சாலிட் லிக்வி ஈக்லிபிரியம் அண்ட் லிக்விட் வேப்பர் ஈக்லிபிரியம் சாலிட் வேப்பர் ஈக்லிபிரியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது சாலிட் லிக்விட் ஈக்லிபிரியம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐஸ் கட்டி இருக்குது அது மெல்ட் ஆகுது மெல்ட் ஆகி ஒரு வாட்டராக மாறுது அங்கே டெம்பரேச்சர் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் டூ செவன் த்ரீ கல்வியில் இருந்தால் தான் அந்த சமநிலை எக்ஸிபீட் ஆகும் அதே மாதிரி அழுத்தம் பாருங்கள் ஒன் அட்மாஸ்பியரில் இருக்குது இந்த சமநிலை பார்த்தீங்கன்னா பனிக்கட்டியோட உருகுதலோட வேகமும் நீர் பாருங்கள் உரைதலில் அந்த வேகமும் சமமாக இருக்கும்போது அந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் டூ செவன்டி த்ரீ அண்ட் ஒன் அட்மாஸ்பியரில் நமக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நமக்கு லிக்விட் வேப்பர் ஈக்லிபிரியம் திரவ ஆவி சமநிலை சொல்கிறோம் இதே இது நீர் லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அது நமக்கு இதாகி நமக்கு ஆவியாக மாறுது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் த்ரீ செவன்டி த்ரீ கல்வின் அண்ட் அட்மாஸ்பியர் அதே ஒரு அட்மாஸ்பியர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் எவாப்ரேஷனும் ரேட் ஆஃப் கண்டென்சேஷனும் சேமாக இருக்கணும் இருந்தால் தான் அந்த ஈக்லிபிரி எக்ஸிட் ஆகும் ரேட் ஆஃப் எவாப்ரேஷன் ஆவி ஆகக்கூடியதும் அந்த ஆவியானது திருப்பி வந்து குளிர்ந்து நமக்கு நீர் பனி நீர் நீராக மாறதுக்குள்ளது இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து திட ஆவி சமநிலை ஏற்படும் அந்த இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போதும் இதே இது பாருங்கள் நமக்கு திரவ ஆவி சமநிலை ஒரு பாட்டிலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அயோடின் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்து நல்லா ஹீட் பண்ணும்போது முதல்ல பார்த்திங்கன்னா அது ஒயிட் கலர் இருக்கும் அப்படியே இண்டென்சிட்டி வயலட் கலரோட இண்டென்சிட்டி கூட்டிக்கிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இண்டியன் சிட்டி நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அப்படியே குறையுது ஏன் குறையுது அப்படின்னா கேஸ் ஆன அயோடின் திருப்பி அயோடின் சாலிடாக மாறுது தர் வில் கே ஈக்லிபிரியம் எக்ஸிட் பிட்வீன் அயோடின் சாலிட் அண்ட் அயோடின் கேஸ் இதான் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா திட ஆவி சமநிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா திரவத்தில் திட பொருள் ஒரு சுகர் எடுக்கிறோம் எடுத்து தண்ணியில் கரைக்கிறோம் கரைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுகர் மாலிக்குளுக்கும் தண்ணியில் கரைஞ்ச சுகர் மாலிக்குளுக்கு இடையில் ஒரு ஈக்லிபிரியம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை திட அதே மாதிரி சர்க்கரை கரைசல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வேகத்தில் அந்த கரைபொருள் சுகர் அந்த தண்ணியில் கரையுதோ அதே வேகத்தில் நமக்கு என்ன ஆகணும் நமக்கு அந்த கரைபொருள் வந்து திருப்பி படிகமாகணும் ரீகஸ்டல்ஸ் ஆகணும் இதுதான் நமக்கு வந்து நமக்கு என்ன திரவத்தில் திடபொருள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு விதமான சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுகர் கிடைக்கும் போது ஒரு சுகர் சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்குது அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சுகர் வந்து அதிகமான அளவு சேர்க்கும் போது ஒரு சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அதுக்கு மேலே ஒரு ட்ராப் நம்ம இதை போட்டால் கூட அது என்ன ஆகாது அப்படின்னா நமக்கு கிடையாது அந்த சொல்யூஷன் நம்ம சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் திரவத்தில் வாயு ஒரு ஏரேட்டட் ட்ரிங்க் இந்த சோடா பாட்டில்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே கேஸ் வெளியே வரும் அதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த வாட்டரில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் கார்பன் டை ஆக்சைடை போட்டு ப்ரெஷரைஸ் பண்ணும்போது அதில் இதாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் நமக்கு உள்ளே உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கும் வெளியில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடு தர் வில் பி ஈக்லிபிரியம் கேஸியஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடியது இது கார்பனேட்டட் ப்ரிவேஜஸில் ஃபுல்லாகவே நமக்கு இருக்குது இந்த திரவத்தில் உள்ள வாயு ஈக்லிபிரியம் நெக்ஸ்ட் சொல்லக்கூடியது பாருங்கள் நமக்கு வேதி சமநிலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நமக்கு தெரியும் நமக்கு வேதி சமநிலையில் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி கியூ சி ப்ளஸ் டி இருக்குது இந்த ஈக்குவேஷனில் ஏ ப்ளஸ் பி ரியாக்ட் பண்ணி சி ப்ளஸ் டி கொடுக்கறது என்ன அப்படின்னா அது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் முன்னோக்கினி அதே சி ப்ளஸ் டி ரியாக்ட் பண்ணி நமக்கு ஏ ப்ளஸ் பியை திருப்பி கொடுக்குது அந்த ரியாக்ஷன் நமக்கு என்னென்னா
டைனமிக் நேச்சர் ஆஃப் த ஈக்லிவ்ரியம் சமநிலையோட இயங்குத்தன்மை ஒரு கேர்ள் பாருங்கள் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறா எஸ்கலேட்டரில் அந்த கேர்ளோட ஸ்பீடு வந்து வி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த எஸ்கலேட்டர் கீழே வருது அதோட ஸ்பீடு வி மேலே போகக்கூடிய வேகமும் கீழே வரக்கூடிய வேகமும் சேமாக இருக்குது அப்படி சேமாக இருக்கிறதுனால அந்த கேர்ளோட பொசிஷன் மாறுமா கண்டிப்பாக மாறாது இதே மாதிரி இருக்குது தான் டைனமிக் ஈக்லிவ்ரியம் சமணியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முன்னோக்கு வினையும் பின்னோக்கு வினையும் ஒரே நேரத்தில் வேகமாக ஒரே சம ஒரே நேரத்தில் ஒரே வேகமாக நடந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ கெ டைனமிக் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் அண்ட் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் டேக் பிளேஸ் அட் சேம் டைம் அட் சேம் ஸ்பீட் அதிலே பார்த்திங்கன்னா நோ மேக்ரோஸ்கோபிக் சேஞ்ச் எந்த விதமான அதிகபட்ச மாற்றங்கள் எதுவும் இல்லை எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் ஹை டூ ப்ளஸ் ஐ டூ ரெண்டு ரியாக்ட் பண்ணி ஹைச்சை கொடுக்குது அதே வேகத்தில் அந்த ஹைச்சை என்ன ஆகுது திருப்பி டிஸ் டிசோசைட் ஆகி ஹைச் டூ ப்ளஸ் ஐ டூவை கொடுக்குது இதான் நமக்கு டைனமிக் நேச்சர் முக்கியமாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் அசடிக் ஆசிட் ஆக்வஸ் ப்ளஸ் வாட்டர் ஆக்வஸ் ஈக்லிபிரியம் அசடிக் ஆசிட் ஆக்வஸ் ப்ளஸ் அஸ் மெத்தில் ஆல்கால் ஆக்வஸ் இங்கே எல்லாத்தோட ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டில் பாருங்கள் நமக்கு எல்லாமே ஆக்வஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்குது இதே மாதிரி நமக்கு ரியாக்டன் அண்ட் ப்ராடக்ட் வினைபடு பொருள் வினைவிலை பொருள் ரெண்டுவோட நமக்கு ஒரே இதில் இருந்த பிசிக்கல் ஸ்டேட்டில் இயற்பு நிலைமையில் இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஹோமோஜினியஸ் ஈக்லிவ்ரியம் ஒரு படித்தான சமநிலை அப்படிங்கிறோம் ஆனது எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஹைச்டிஎஸ் எல் இருக்குது இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஹைச்டிஎஸ் கேஸியஸ் ஸ்டேட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது லிக்விட் அது வந்து கேஸ் ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் மாறுது ரியாக்டன் அண்ட் ப்ராடக்டோட ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் மாறியாச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஹைட்ரோஜினியஸ் ஈக்லிபிரியம் இங்கே பாருங்கள் கால்சியம் கார்பனேட் சாலிட் ஸ்டேடு அது நமக்கு டிசோசைட் ஆகி கால்சியம் ஆக்சைடு அது சாலிட் சைட் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு அது நமக்கு என்ன கேஸியஸ் ஸ்டேட் கிடைக்குது இதே மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஹைட்ரோஜினியஸ் ஈக்லிபிரியம் ஸோ நம்ம ஈக்லிபிரியத்தை என்ன சொல்கிறோம் ரெண்டு வகையாக கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் நமக்கு ஹோமோஜினியஸ் ஈக்லிபிரியம் அண்ட் ஹைட்ரோஜினியஸ் ஈக்லிபிரியம் ஹோமோஜினியஸ் அப்படின்னா சேம் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் ரியாக்டட் அண்ட் ப்ராடக்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் ரியாக்டட் அண்ட் ப்ராடக்ட் இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஹைட்ரோஜினியஸ் அட்லீஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் இதே இது லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன் நிறை தாக்க விதின்னு பாருங்களேன் ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது ஒரு வினையோட வேகம் எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னா அந்த சமயத்தில் அந்த வினை எந்த பத்தாவது நிமிஷம் அந்த பத்தாவது நிமிஷத்தில் என்ன வினைபடு பொருள் இருக்குதோ அந்த வினைபடு பொருளோட சரிவ வினைபடு பொருளோட வினைபடு பொருளோட சரிவோட பொறுத்து இருக்குது ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்ட் அண்ட் பவர் டு த எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது அந்த டயத்தில் எத்தனை மோல்ஸ் அதில் இன்வால்வ் ஆகுதோ அதை பொறுத்து இருக்குது இப்போ நம்ம மோலார் சரிவு கால்குலேட் பண்ணது உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் மோலார் சரிவு ஈக்குவல் டு என் பை வி மோல் பர் டெஸ்மீட்டர் கியூப் அது உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோ போது இது லாவ் ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன் நெக்ஸ்ட் சொல்லக்கூடிய விஷயம் பாருங்களேன் நமக்கு அடுத்தால் பார்த்திங்கன்னா சமநிலை மாறிலி முக்கியமானது நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ரியாக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ்ஏ ப்ளஸ் ஒய்பி ப்ளஸ் எல்சி ப்ளஸ் எம்டி ரியாக்டன்ஸ் வந்து ஏ அண்ட் பி ரியாக்டன்ஸ் அதோட மாலிகூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இதே இது ப்ராடக்ட் வந்து சி அண்ட் டி சி வந்து நமக்கு எல் மாலிகூல்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் டி வந்து என் மாலிகூல்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ரேட் ஆஃப் த ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் எஃப் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எக்ஸ் பி பவர் ஒய் அதே மாதிரி ரேட் ஆஃப் த பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆர் P equal to C power L and into M power D. Okay, we will see that easy. So, in so, a chemical equilibrium, the rate of the forward reaction and rate of the backward reaction is the same. If we are the same, we will see that KF by KB. We will see that KC. 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 Reactants are the same. ஏதாவது நம்பர்ஸ் இருந்தால் அது பவரில் வரும் இதை ஞாபகம் வச்சா ஈஸியாக போட்டுக்கலாம் இதில் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது கேஸு கே கேபி கேட்டாக்கா உங்களுக்கு பார்ஷியல் ப்ரெஷரில் போட்டிருக்கோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒரு விஷயம் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கேபி கேசிக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேபி ஈக்குவல் டு கேசி ஆர்டி பவர் டெல்டா என்ஜி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போதும் டெல்டா என்ஜி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லியாச்சு நமக்கு ரியாக்டன் அண்ட் ப்ராடக்ட் ரெண்டுமே எதெல்லாம் கேஸியஸில் இருக்குதோ அந்த மாலிகூல்ஸை மட்டுமே நம்ம போடுறோம் டெல்டா என்ஜியில் போடும்போது நமக்கு டெல்டா என்ஜி ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் இன்வால்வ் அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் மோல
ஸோ நமக்கு கேசியை ஏதோ ஒரு வேல்யூவை கொண்டு நம்ம மல்ப்ளே பண்ணால் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் கேபி கிடைக்கும் ஸோ கேபியோட வேல்யூ கிரேட்டர் தென் கேசி எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் டூ மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா டிசோசியேட் ஆகும்போது என் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ கொடுக்குது எல்லாமே கேசிய ஸ்டேட்டு இது ஹேபர் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டெல்டா என்ஜி வந்து நெகட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா நமக்கு கேபி ஈக்குவல் டு கேசி ஆர்டி பவர் நெகட்டிவ் ஸோ நமக்கு ஆர்டியோட வேல்யூ கீழே வந்துடும் அப்போ கேசியை ஏதோ ஒன்றை கொண்டு நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா கேபி கிடைக்குது ஸோ கேபி வேல்யூ இஸ் லெஸ்ஸர் தென் கேசி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் டூ ஹெச் டூ ஓ ப்ளஸ் ஓ டூ கியூஸ் நமக்கு என்ன டூ ஹெச் டூ ஓ அப்படின்னு நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம் ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மூணு பாயிண்ட்டை கண்டிப்பாக நீங்கள் யூ ஷூட் ரீகால் டெல்டா என்ஜி சீரவாக இருந்தால் கேபி ஈக்குவல் டு கேசி டெல்டா என்ஜி பாசிட்டிவாக இருந்தால் கேபியோட வேல்யூ கேசியோட நமக்கு எப்படி இருக்கும் கூட இருக்கும் டெல்டா என்ஜி நெகட்டிவாக இருந்தால் கேபியோட வேல்யூ கேசியோட குறைய இருக்கும் இதை ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் முக்கியமான கான்செப்ட் இதில் நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் அதிகமாக இருக்குது இந்த பேஜில் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நமக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க டூ எஸ் ஓ டூ ப்ளஸ் ஓ டூ டூ எஸ் ஓ த்ரீ இதுக்கு கேபியோட வேல்யூ கேசியோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே நமக்கு ப்ராடக்டை வந்து மேலே வரணும் ஸோ எஸ் ஓ த்ரீ அங்கே ரெண்டு இருக்குது அப்போ பவர் டூ அதே மாதிரி பாருங்கள் எஸ் ஓ டூ பவர் டூ O2, எது எது பவர் எதுவும் தேவையில்ல ஒன் அதை போட்டால் போதும் இதே கேபி தேவைன்னா நமக்கு பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் எஸ்ஓ த்ரீ பவர் டூ பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் எஸ்ஓ டூ பவர் டூ பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஓ டூ போட்டால் போதும் இங்கே கார்பன் டை ஆக்சைடு ஈக்லிபிரியம் பாருங்களேன் இதில் கார் கார்பன் மோனாக்சைட் ரியாக்ட் பண்ணும்போது கார்பன் டை ஆக்சைட் ப்ளஸ் கார்பன் கிடைக்குது எது சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குதோ அதை நம்ம கண்டிப்பாக கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது தேவையில்லை ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேசி ஈக்குவல் டு கார்பன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் டிவைட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைட் பவர் டூ வரும் இதே கேபி வேணும்னா உங்களுக்கு பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கார் கார்பன் டை ஆக்சைட் டிவைட் பை பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைட் பவர் டூ அப்படின்னு வருது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த ஒரு சார்ட் ரொம்ப முக்கியமான சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முன்னோக்கு வினை இருக்குது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் அதை கேசின்னு வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதே இது மாற்றி போடுறோம் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கேசி டேஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை கேசி எக்ஸ்ஏ ப்ளஸ் ஒய்பி ரெண்டும் ரியாக்ட் பண்ணி எல்சி ப்ளஸ் எம்டி கிடைக்குது இந்த ரியாக்ஷன் வந்து கேசின்னு வச்சாச்சுன்னா இதை மாற்றி போடுறீங்க எல்சி ப்ளஸ் எம்டி கியூஸ் ஈக்லிபிரியம் எக்ஸ்ஒய் ப்ளஸ் ஒய்பி அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் கேசி டேஷ்னு வச்சாச்சுன்னா தட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை கேசி ரெசிபுரோக்கல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போதும் ஒரே மூணு ஸ்டெப்பாக நடக்குது ஏ முதல்ல பி கிடைக்குது அதோட கான்ஸ்டன்ட் வந்து கே ஒன் அது பி வந்து சியாக மாறுது அதுக்கு கான்ஸ்டன்ட் வந்து கே டூ சி வந்து டியாக மாறுது அது கான்ஸ்டன்ட் வந்து கே த்ரீ சப்போஸ் ஏ வந்து டேரெக்டாக டியாக மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா நமக்கு மூணையும் மல்ப்ளை பண்ணுறீங்க கே ஃபோர் ஈக்குவல் டு கே ஒன் கே டூ கே த்ரீ அவ்வளோதான் இதை ஜாவச்சாச்சுன்னா போது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த டேபிள் கால் இதே மாதிரி ஈக்குவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நிறைய நமக்கு நீட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம நிறைய கேட்குறாங்க ஞாபகம் போதும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சமநிலை மாறலியோட பயன் பயன்பாடுகள் பயன்கள் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னு பாருங்கள் மூணு விஷயம் மறந்துடக்கூடாது ஒன்று நிகர வினை நிகழும் திசை எந்த இதில் நிற்குது ஒரு ஈக்லிபிரியம் ஒரு சமநிலை அப்படின்னு சொல்லியாச்சுனாலே உங்களுக்கு ரெண்டு விதமான இது இருக்குது ஒன்று ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் முன்னோக்கு வினை பின்னோக்கு வினை அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது ஏன்னா நமக்கு வந்து இ கேசியை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் முன் இந்த வினை முன்னோக்கில் நடக்குமா பின்னோக்கு நடக்குமா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார்வேர்டா பேக்வேர்டா அதே மாதிரி வினை எவ்வளோ ப்ரெசன்டேஜ் எவ்வளோ வேகமாக நடக்கும் எவ்வளோ குவான்டிட்டி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே சமநிலையில் உள்ள வினைபடு பொருள் வினை விளைபொருளோட செறிவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த சமநிலை மாறி பயன்படுது நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன் இதே அப்ளிகேஷன் இங்கிலீஷ் சொல்லணும் ப்ரிடிக்ட் த டைரக்ஷன் ப்ரிடிக்ட் த எக்ஸ்டெண்ட் அதே மாதிரி கால்குலேஷன் ஆஃப் த ஈக்லிபிரியம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்ட் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் யா வச்சுக்கோங்க போதும் நெக்ஸ்ட் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ரொம்ப முக்கியமானது நீட் கொஸ்டின்ஸில் அடிக்கடி கேட்கக்கூடியது ஒரு மூணு விஷயம் மட்டும் நீங்கள் உங்கள் மைண்டில் ஞாபகச்சாச்சுனா போதும் கேசியோட வேல்யூ வந்து டென் பவர் மைனஸ் த்ரீயோட குறைய இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வினை விலை பொருளோட செறிவு வந்து வினைபடு பொருளோட செறிவோட நமக்கு எப்படி பார்க்கும் குறைய இருக்கும் அப்படி குறைய இருந்தால் நமக்கு என்ன
மறந்துடாதீங்க கேசியோட வேல்யூ டென் பவர் மைனஸ் த்ரீயோட குறைய இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் பின்னோக்கு வினை கேசியோட வேல்யூ டென் பவர் ப்ளஸ் த்ரீயோட நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கூட இருந்துச்சுன்னா நமக்கு முன்னோக்கு வினை ஏறத்தால ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு எப்போ நமக்கு ஈக்குவிரியம் இருக்கும் அப்படின்னா டென் பவர் மைனஸ் த்ரீலேருந்து டென் பவர் ப்ளஸ் த்ரீக்குள்ளே இருந்துனா கேசியோட வேல்யூ நமக்கு நடக்கக்கூடியது சமநிலை ஈக்குவிரியம் இருக்கும் இதே இது நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்கிறோம் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீயோட குறைய இருந்ததுன்னா நமக்கு நடக்குது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் இதே டென் பவர் மைனஸ் ப்ளஸ் த்ரீயோட இருந்துச்சுன்னா கூட இருந்துன்னா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ரெண்டுக்கும் இன்பீடியனாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனும் இல்லை பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஒரு ஈக்லிபிரியம் எக்ஸிட் ஆகுது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் சொல்லக்கூடிய இதே இது ஒரு டேபிள் கலம் போடுங்க பாருங்க இது டென் பவர் மைனஸ் டூவோட குறைய இருக்குது குறைய இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்குது ரியாக்டன் மாலிகூல் ப்ளூ கலரில் போட்டுக்கோங்க பாருங்க ரியாக்டன் மாலிகூல்ஸ் மட்டும் தான் அதிகமாக இருக்குது ப்ராடக்ட் குறைய இருக்குது ஓகே அதே இது பாருங்கள் நமக்கு டென் பவர் டூவோட கூட இருக்குது கூட இருக்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகி உங்களுக்கு எல்லோ கலர் உங்களுக்கு ப்ராடக்டாக மாறி போயிடுச்சு இதே இது இன்பிடிமினாக இருந்தால் தர் வில் பே ஈக்குவல் பிரியம் பாருங்கள் ரியாக்டன் அண்ட் ப்ராடக்ட் சேம் அளவில் இருக்குது ரியாக்டன் ரியாக்ட் பண்ணி ப்ராடக்டை கொடுக்கும் ப்ராடக்ட் ரியாக்ட் பண்ணி ரியாக்டன் கொடுக்கணும் ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈக்குவல் பிரியம் அப்படின்னு சொன்னாலே அது க்ளோஸ்டு கண்டெய்னர் க்ளோஸ்ட் கண்டெய்னரில் இருந்தால் தான் ஈக்குவல் பிரியம் ஓப்பன் கண்டெய்னரில் ஈக்குவல் பிரியம் இருக்காது அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போதும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க நமக்கு ஒரு வினை நடக்குது எக்ஸ் ஏ பிளஸ் ஒய் பி ரெண்டு ரியாக்ட் பண்ணி நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்சி பிளஸ் எம்டி கிடைக்குது இப்படி ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது சமநிலை அற்ற நிலையில் அது அண்டர் நான் ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன் அது ஈக்லிபிரியம் எக்ஸிட் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் அதில் அதுக்கு வந்து ஈக்லிபிரியம் கான்சன்ட் போடலை க்யூன் போடுறோம் க்யூன் போட்டுட்டு க்யூ ஈக்குவல் டு சி பவர் எல் அதாவது டியோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன் பவர் எம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஏ பவர் எக்ஸ் அதே மாதிரி பி பவர் ஒய் எல்லாம் கான்சன்ட்ரேஷன் டேமில் போடுறோம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ கியூ கியூங்கிறது என்னென்னா ரியாக்ஷன் கோஷியன் வினை புனகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நல்ல நான் வச்சுக்கோங்க கியூவோட வேல்யூவும் கேசியோட வேல்யூவும் சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு அது ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட் அது என்ன சொல்கிறோம் ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் ரெண்டுமே நடந்துருக்குது கியூவோட வேல்யூ நமக்கு அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சுன்னா அது நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கியூவோட வேல்யூ அதிகமாக இருந்தால் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் நமக்கு நடக்கும் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் கியூடு இதே நமக்கு கியூவோட வேல்யூ குறைய இருந்துச்சுன்னா வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சுன்னா நமக்கு ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்கும் இதை நான் ஒரு கதை மாதிரியே எங்கள் பசங்களுக்கு சொல்லலாம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்குவாங்க என்ன வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்குவாங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு இருந்தார் அவருக்கு ஒரு ரெண்டு ட்வீன்ஸ் ரெண்டு பெண் குழந்தைகள் பிறந்துச்சு அப்போது அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பரவாயில்ல எனக்கு குயின் பிறந்திருக்குது இப்போ பாய்ஸாக பிறந்தால் கிங்ஸ் அப்படின் கிங்ஸாக இருந்திருக்கும் பரவாயில்ல சந்தோஷப்பட்டார் அதுக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம் அப்படின்னு ஞாபகம் சொன்னால் நான் சொன்னால் அபிதா கும்புதான் வைங்க அப்படின்ட்டு இப்போ நீங்கள் ஞாபகம் கேட்டு அந்த பேர் தான் அபிதா கும்புதா அபிதா அப்படின்னு சொல்ல பாருங்கள் அபி குமுதா குமு அபினா அ பி பாருங்கள் நமக்கு கியூவோட வேல்யூ கேயோட அதிகமாக இருந்தால் அது அபினா பின்னோக்கு வினை இதே கியூவோட வேல்யூ கேயோட குறைய இருந்தால் குமுதா குமு முன்னோக்கு வினை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஞாபகம் கண்டிப்பாக அமிதா குமுதாவை ஞாபகம் வச்சா கண்டிப்பாக இதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் என் டூ ஓ டூ கேசியர் ஸ்டேட் டூ என் ஓ டூ கேசியர் ஸ்டேட் கொடுக்குது கேசியோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் என் என் டூ ஓ ஃபோருக்கும் என் ஓ டூக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இந்த இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு கியூவோட வேல்யூ எழுத்துலையும் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஈக்லி பிரியத்துக்கு வலது பக்கம் உள்ளது மேலே என்ஓ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என்ஓ டூ பவர் டூ அதே மாதிரி பார்த்திங்க கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என் டூ ஓ ஃபோர் கியூவோட வேல்யூ கிடையாது என் டூ ஓ என்ஓ டூக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதோட வேல்யூ பாருங்கள் நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணால் உங்களுக்கு டூன்னு கிடைக்கிது பாருங்கள் உங்களுக்கு கொஸ்டினில் கேசியோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் வேல்யூ டூ பாருங்கள் நமக்கு டூ தான் கியூ வேடி கூட இருக்குது அதிகமாக இருந்தால் அபிதா ஸோ அபிதான் என்னது அபி பின்னோக்கு வினை இதை ஞாபகம் வச்சுக்கினா போதும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அடுத்தது பாருங்கள்
அதே மாதிரி ஏ டூ பாருங்கள் ஏ ஓ வந்து டூ இருக்குது ஸோ டூ பை பி அதே மாதிரி பி டூ இருக்குது டூ பை பி எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம சிக்ஸ்டின் பை ஃபோர் கிடைக்கும் சிக்ஸ்டின் பை ஃபோர்னா ஃபோர் இப்போ நம்ம கேபியோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணால் கேசி இன்ட்டு ஆர்டி பவர் ஜீரோ போட்டால் போதும் ஆர்டி பவர் ஜீரோ ஏன் ஜீரோன்னா நமக்கு பாருங்கள் டூ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ அப்படி ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால நமக்கு ஆர்டியோட வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஸோ கேபி ஈக்குவல் டு நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேசி ஆர்டி பவர் ஜீரோ ஸோ கேபியோட வேல்யூ ஆல்சோ ஃபோர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நமக்கு ஈக்குவலி பிரியத்தில் கேசியோட வேல்யூ ஃபோர் கால்குலேட் பண்ணுவோம் இப்போ இதே இது எக்ஸ் ஸ்டேட்ஸில் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்டேட்டில் நமக்கு ஏபி எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்த்தா சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் பை பி பவர் டூ இதே இது ஏ எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள் டூ பை பி அதே பி எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன் பை பி இதை கால்குலேட் பண்ணுறோம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை டூனால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் எயிட்டீன் எயிட்டீன் பாருங்கள் கேசியோட வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபோர் கியூவோட வேல்யூ எயிட்டீன் ஸோ கியூவோட வேல்யூ நமக்கு அதிகமாக இருக்குது ஸோ கியூவோட வேல்யூ அதிகமாக இருந்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அபிதா அபிதான அபி அப்படின்னா பின்னோக்கு வினை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் இதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்பாங்க இதே ஒய் ஸ்டேட்டில் போய் பார்க்குனா பாருங்கள் நமக்கு ஏபி வந்து த்ரீ இருக்குது ஸோ த்ரீ பை பி ஹோல் ஸ்குவாட் ஏ எத்தனை இருக்குன்னு பாருங்கள் த்ரீ த்ரீ பை பி ஹோல் ஸ்குவாட் பி எத்தனை இருக்குது பாருங்கள் த்ரீ பை பி ஸோ எல்லாத்தையும் போட்டு கால்குலேட் பண்ணால் நைன் டிவைட் பை த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ஸோ ஒன் பாருங்கள் கியூவோட வேல்யூ நமக்கு ஒன் கேசியோட வேல்யூ ஃபோர் ஸோ நமக்கு கியூவோட வேல்யூ கேசியோட குறைய இருக்குது குமுதா கு மு முன்னோக்கிய வினை ஈஸியாக டக்குன்னு எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு அதிகமாக கேட்குறாங்க நல்லா பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் சொல்லக்கூடிய விஷயம் பாருங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு கொஸ்டின்ஸ் போட்டிருக்கேன் பிசிஎல் ஃபைவ் கியூஸ் பிசிஎல் த்ரீ ப்ளஸ் சிஎல் டூ எல்லாமே ஒன் அட்மாஸ்பியர் ஒன் அட்மாஸ்பியர்னால் நமக்கு பாருங்கள் கியூவோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறோம் நமக்கு பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் பிசிஎல் ஃபைவ் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் சிஎல் டூ டிவைட் பை பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் பிசிஎல் ஃபைவ் போடுறோம் ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஸோ வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் வரும் ஆனால் கேபியோட வேல்யூ கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்குறான் நமக்கு நல்லா பாருங்கள் கியூவோட வேல்யூ கேபியோட கூட இருக்குது குற கூட இருக்குது அப்படி கூட இருந்தால் உங்களுக்கு பின்னோக்கிய வினை ஸோ ஆன்சர் சி கரெக்ட் ஆன்சர் நல்லா பார்த்துங்க வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஈஸியாக கியூவோட ஃபார்மில் போடுறோம் நமக்கு கேபியோட வேல்யூ க ஏற்கனவே கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க கியூவோட வேல்யூ கூட இருக்குது கியூவோட வேல்யூ கூட இருந்தால் அது பின்னோக்கிய வினை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போதும் நெக்ஸ்ட் சொல்ல கூடிய பாருங்கள் லீ சாட்லியர் தத்துவம் ஒரு பஸ்ஸில் போய்ட்டு இருக்கணும் போய் ரொம்ப சடனாக பிரேக் பண்ணும் போது டக்குன்னு முன்னாடி போகிறோம் அதுமாரி ஒரு வளைவில் வண்டி ஓட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெண்ட் ஆகி போடுறோம் இதே மாதிரி ஒரு ஈக்லிபிரியம் இருக்கும்போது அந்த ஈக்லிபிரியத்தில் ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும்போது ஏதாவது ஒரு வெளியிலேருந்து ஒரு ப்ரெஷரையோ டெம்பரேச்சரையோ அல்லது கான்சன்ட்ரேஷனையோ கொடுக்கும்போது அந்த ஈக்லிபிரியம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அது தன்னை தானே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குது அதான் நமக்கு லீ சாட்லியர் பிரின்சிபல் சமநிலையில் உள்ள ஒரு அமைப்பின் மீது பாதிப்பினை ஏற்படுத்தும் போது வினையில் ஈடுபடும் திசையில் சமநிலை தன்னை தானே அவ்வினையை நகர்த்தி கொள்ளும் இதான் நமக்கு லீ சாட்லியர் பிரின்சிபல் இஃப் த சிஸ்டம் அட் ஈக்லிவரியம் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் டிஸ்டர்ப் தென் த சிஸ்டம் இஸ் ஷிஃப்டட் இட் செல்ஃப் ஏ டைரக்ஷன் தட் நல்லிஃபை த எஃபெக்ட் ஆஃப் த டிஸ்டர்ப் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கான்சன்ட்ரேஷனை பொறுத்து என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது பாருங்கள் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் ஹெச் டூ ப்ளஸ் ஐ டூ கியூஸ் டூ ஹெச் இதில் ஈஸியாக ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா எப்பவுமே ரியாக்டன்ஸ் வினைபடு பொருள் இந்த வினைபடு பொருளோட செறிவை நீங்கள் கூட்டினீங்கன்னா வினைபடுப்பு செறிவை கூட்டும்போது நமக்கு என்ன ஆகுனா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் வேகமாக நடக்கும் அல்லது வினை விலை பொருள் ஹைச்சை கிடைக்க கிடைக்க ஹைச்சை ரிமூவ் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க அப்போ உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் வேகமாக நடக்கும் அதே மாதிரி பாருங்கள் அமோனியாவில் என் டூ ப்ளஸ் ஹைச் டூ இருக்குது இந்த ரெண்டு ரியாக்டனோட கான்சன்ட்ரேஷனை கூட்டுறீங்க கூட்டும் போது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் அதிகமாக கிடைக்கும் அதிக அளவு அமோனியா கிடைக்கும் அதே சமயத்தில் நமக்கு என்ன பண்ணுறோம் அமோனியாவோட கான்சன்ட்ரேஷனை குறைச்சிங்கன்னா பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம கண்டிசன் என்ன அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அடிஷன் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ரியாக்டன்ஸ் ஆர் ரிமூவ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் அதே மாதிரி நமக்கு வினை விலை பொருளோட செறிவை வந்து நமக்கு என்ன பண்ண போது அதிகரிச்சா அல்லது வினைபடு பொருள் செறிவை வந்து குறைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பின்னோக்கு வினை நடக்கும் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க போது கான்சன்ட்ரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும்
நெஸ்ட் சொல்லக்கூடிய விஷயம் பாருங்கள் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டெல்டா ஹெச்ஓட வேல்யூவை பார்க்குங்க டெல்டா ஹெச்ஓட வேல்யூ வந்து நமக்கு அதை வச்சு தான் நமக்கு டெம்பரேச்சர் தேவையாக குறைக்கணுமா கூட்டணுமா அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாமே தெரியும் டெல்டா ஹெச்ஓட வேல்யூ பாருங்கள் நமக்கு இங்கே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹேபர் ப்ராசஸில் என் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ யூஸ் டூ என் ஹெச் த்ரீ அங்கே டெல்டா ஹெச்ஓட வேல்யூ மைனஸ் நைன்டி டூ மைனஸ் அப்படின்னு வந்தால் அது எக்ஸோ தெரியுமே வெப்ப உமிழ் வினை ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் இங்கே ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் எக்ஸோ தெரிமிக்காக இருந்தால் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் எண்டோ தெரிமிக்காக இருக்கும் ரெண்டு அமோனியா டிசோசியேட் ஆகி என் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ கிடைக்குது அந்த ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அது நமக்கு வந்து எண்டோ தெரிமி இப்போ எக்ஸோ தெரிமிக்க ரியாக்ஷனில் ஏற்கனவே அங்கே வெப்பம் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால வெளியே வருது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எக்ஸோ தெரிமிக்கா வெப்பத்தை குறைங்க வேகமாக நடக்கும் வினை எண்டோ தெரிமிக்கா வெப்பத்தை கூட்டுங்க அந்த வினை வேகமாக நடக்கும் மறந்துடாதீங்க எக்ஸோ தெரிமிக் வெப்பத்தை குறைக்கணும் டெம்பரேச்சரை டிக்ரீஸ் பண்ணுங்க இதே எண்டோ தெரிமிக் அப்படின்னா நமக்கு என்ன பண்ணோம் வெப்பநிலையை அதிகரிக்கணும் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் எக்ஸோ தெரிமிக்காக இருந்தால் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் நமக்கு எப்படி இருக்கும் எண்டோ தெரிமிக்காக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கேட்லிஸ்ட்டு நல்லா பாருங்கள் கேட்லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்லிஸ்ட் இல்லாமல் கூட அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் ஆனால் கேட்லிஸ்ட் இருந்தால் அந்த வினை வந்து வேகமாக நடக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் போட்டுக்கும் பாருங்கள் அது கேட்லிஸ்ட் இல்லை வினை கொஞ்சம் ஸ்லோவாக நடக்கும் கேட்லிஸ்ட் இருக்குது அந்த வினை வேகமாக நடக்குது நம்ம நடத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம் பாடம் கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகிட்டா ஒரு காஃபி குடிக்கிறோம் டக்குனு வேகமாக படிக்கிறேன் தட் லைக் எ கேட்லிஸ்ட் வினை வேக மாற்றி நல்லா பாருங்கள் வினை வேக மாற்றிய சேர்க்கறதுனால ஈக்லிபிரிய பொசிஷன் எந்த சேஞ்ச் ஆகாது ஆனால் இட் வில் அட்டைன் த ஈக்லிபிரியம் குயிக்லி ஸோ நீங்கள் கேட்லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கேட்லிஸ்ட் கேட்லிஸ்ட் வந்து ஈக்லிபிரியம் கான்சன் வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணாது அதே சமயத்தில் ஈக்லிபிரியம் அட்டைன் குயிக்லி இந்த ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ போதும் ஒரு வினைவேக மாற்றிய போடுறதுனால அந்த வினை மாறிலி சமநிலை மாறிலிகளில் எந்த விதமான மாற்றமும் இருக்காது ஆனால் அந்த வினை வந்து வேகமாக சமநிலை அடைவதற்கு அந்த கேட்லிஸ்ட் பயன்படுது உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் தெரியும் அமோனியா ஹேபர் ப்ராசஸில் அயன் கேட்லிஸ்ட் நல்லா பார்த்துருப்பீங்க தேங்க்யூ அடுத்து பார்க்கலாம் இதே பாருங்கள் இன்னட் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான சேஞ்சஸ் இல்லை எஃபெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்த வாய்க்கு பொறுத்த வேன் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் வேன் ஆஃப் ஈக்குவேஷனை மறந்துடாதீங்க அந்த சமநிலை மாறிலிக்கும் வெப்பநிலைக்கும் உள்ள தொடர்பு டெம்பரேச்சருக்கும் ஈக்லிபிரியம் கான்சென்ட்டுக்கும் உள்ள தொடர்பு இந்த வே ரெண்டு ஃபார்மில் கொடுத்துருக்கோம் லான் கே டூ பை கே ஒன் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹை சீரோ ஆர் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் டி டூ பை டி ஒன் இதே லாங்காக போட்டிங்கன்னா இங்கே டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ கொண்டு இங்கே இங்கே வந்துடும் இந்த ரெண்டு ஃபார்மே நமக்கு தேவை டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர்ஸ் ஈக்லிபிரியம் கான்சென்ட் கே ஒன் அண்ட் கே டூ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இப்போ ஒரு சம் கொடுத்துருக்குறோம் இந்த சம்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா டெல்டா ஹெச்ஓட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ஆரோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஜே கே மைனஸ் ஒன் மோல் மைனஸ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு டெம்பரேச்சர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியை கெல்வினாக மாற்றிருக்கீங்க டூ நைன்டி எயிட் கெல்வின் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சரில் நமக்கு கேபியோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஜீரோ கொடுத்துட்டாங்க டெம்பரேச்சர் டூ பார்த்துருக்கீங்க நமக்கு தேர்ட்டி செவன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம தேர்ட்டி செவனில் டூ செவன்ட்டி த்ரீ ஆட் பண்ணுறோம் நமக்கு த்ரீ டென் ஸோ இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெம்பரேச்சரில் ஈக்லிபியம் கான்சன்டோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம வேல்யூ சப்சிட் பண்ணுறோம் கே டூவோட வேல்யூ இப்போ ஒன் காஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் நமக்கு தெரியும் வேல்யூவை சப்சிட் பண்ணுங்கள் டெல்டா ஹெச் சீரோட வேல்யூ கட் சப்சிட் பண்ணுறீங்க வந்து கிலோ ஜூலில் கொடுத்தத ஜூலில் மாற்றிக்கிறோம் அதே மாதிரி டூ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ இன்ட்டு எயிட் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் த்ரீ டே த்ரீ டென் அண்ட் டூ நைன்டி எயிட் த்ரீ டென் இன்ட்டு டூ நைன்டி எயிட் போடுறோம் போட்டு இந்த வேல்யூலாம் போடும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் நைன் எயிட் கிடைக்கிது இதுக்கு ஆன்டி லாக் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் த்ரீ ஒன் அப்படிங்கிற ஆன்சர் கிடைக்கிது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நமக்கு இதே மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஏபி யூஸ் ஏ பி ப்ளஸ் பி அப்படின்னு இருக்குது இப்போ இப்படி கொடுத்ததுனால நமக்கு முதல்ல பாருங்கள் இன்ஷியல் நம்பர் மோல் ப்ரெசன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கிறோம் எப்பவுமே நல்லா ஞாபகம் வைக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ரியாக்ஷனோட பிகினிங்கில் நமக்
இப்போ இது பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஏன் கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஈக்லி நம்ம எத்தனை மோல்ஸ் இருக்குது ஈக்லி பிரியத்தில் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்ன ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ இன்ட்டு டோட்டல் ப்ரெஷர் அதே மாதிரி சேம் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு பி நமக்கு ஏபி எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்குது ஈக்லி பிரியத்தில் எயிட்டி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்ன ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு நமக்கு என்ன என்ன டோட்டல் ப்ரெஷர் ஸோ இதை இது பண்ணும்போது பார்ஷியல் ப்ரெஷ் ப்ரெஷர் டிவைட் பை டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேபி ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்டாக நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இதே இக்குவேஷன்ஸ் நம்ம இதில் போட்டுக்கோம் பாருங்கள் பாஸ் பாஸ்பரஸ் பெண்டாக்ளோரைட் பாஸ்பரஸ் பெண்டாக்ளோரைட் அது டிசோசைட் ஆகும்போது பாஸ்பரஸ் ட்ரைக்ளோரைட் பாஸ்பரஸ் குளோரின் கிடைக்கிது இன்ஷியல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்கான் பாஸ்பரஸ் ட்ரைக்ளோரைடும் குளோரினும் இன்ஷியலாக எப்போ இருக்குமா இருக்காது ஏன்னா அது வந்து ரியாக்டன் அதனால் நம்ம டேஷ் டேஷ் போட்டிருக்கோம் ஜீரோ ஜீரோ எவ்வளோ மோல் ரியாக்ட் பண்ணியிருக்குது நமக்கு தெரியாது வி வில் கீப் எக்ஸ் ஸோ இது நமக்கு எவ்வளோ மோல் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது டேஷ் டேஷ் போட்டோம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அட் ஈக்லி பிரியம் பாருங்கள் ஈக்லி பிரியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல எடுத்தது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதில் எக்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணி போச்சு அப்போ மிச்சம் ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் அடுத்து பாருங்கள் நமக்கு இது நமக்கு எக்ஸ் மோல் ஒரு மோல் உடஞ்சா ஒன் ஒன் கொடுக்கும் டென் உடஞ்சா டென் டென் கொடுக்குது இதே எக்ஸ் உடஞ்சா என்ன கொடுக்கும் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸோ பாஸ்பரஸ் ட்ரைக்ளோரைடும் எக்ஸ் இருக்கும் அதே பா குளோரினும் எக்ஸ் இருக்குது ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கால்குலேட் பண்ணதுக்கு என்ன ஃபார்முலா பாருங்கள் மூணையும் ஆட் பண்ணிங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸோ இந்த மைனஸ் எக்ஸும் ப்ளஸ் எக்ஸும் அடிபட்டு போயிடும் உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் அ கரெக்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் கே கேபி அண்ட் கேசி ஃபார் த ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் கேபி ஈக்குவல் டு கேசி ஆர்டி ஃபைவ் டெல்டா என்ஜி என்ன கால்குலேட் பண்ண போகிறீங்க டெல்டா என்ஜி கால்குலேட் பண்ணும் டெல்டா என்ஜினா என்னது ப்ராடக்ட் மைனஸ் ரியாக்டன் எல்லாமே என்ன இருக்கணும் கேசிய ஸ்டேட்டில் இருக்கணும் இங்கே ரி ப்ராடக்ட் எத்தனை இருக்குது ஒன் ரியாக்டன் என்ன இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் ஆஃப் ஸோ ஒன்றை ஸோ ஒன்லேருந்து ஒன் அண்ட் ஆஃபாக கழிச்சா நமக்கு என்ன வரும் நமக்கு மைனஸ் ஆஃப் ஸோ பாருங்கள் ஆர்டி பவர் மைனஸ் ஆஃப் இதுதான் ஆன்சர் உங்களுக்கு டி எஸ்ஓ த்ரீ கேசிய ஸ்டேட் கியூஸ் எஸ்ஓ டூ ப்ளஸ் ஆஃப் ஓட் இது ஒரு ஈக்குவல் பிரியம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் கேசியோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் கேசியோட வேல்யூ நமக்கு ஃபார் த ரியாக்ஷன் டூ எஸ் ஓ டூ ப்ளஸ் ஓ டூ டூ எஸ் ஓ த்ரீ இந்த ரியாக்ஷன் கேட்டிருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் முதல்ல உங்களுக்கு அந்த ரெண்டுக்குள்ள ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அது கேசினா இதோட இது என்னென்னு பார்க்கணும் இப்போ பாருங்கள் கேசி ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் கொஸ்டினில் இருக்குது என்ன இருக்குது நமக்கு எப்பவுமே உங்களுக்கு தெரியும் ப்ராடக்ட் வந்து மேலே ரியாக்டன்ஸ் கீழே எஸ் ஓ டூவோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்ட்டு ஓ டூவோட கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் ஆஃப் டிவைடட் பை எஸ் ஓ த்ரீயோட கான்சன்ட்ரேஷன் அடுத்தில் பாருங்கள் நமக்கு செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இதில் நமக்கு என்ன வரும் எஸ் ஓ த்ரீ பவர் டூ டிவைடட் பை எஸ் ஓ டூவோட கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் டூ ஓ டூவோட கான்சன்ட்ரேஷன் அவ்வளோதான் நமக்கு பாருங்கள் கேசி டூ ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டுக்குள்ள ரிலேஷன்ஸ் பாருங்கள் ஒன் டிவைட் பை கேசி பவர் டூ ஸோ நமக்கு கேசியோட வேல்யூ ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஸோ ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் இன்ட் டென் பவர் மைனஸ் டூ பவர் டூ இந்த வேல்யூ எல்லாம் போட்டு சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆனால் நமக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஏ இருக்குது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஆன்சர் ஏ ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் ஒன்று கஷ்டம் ஒன்றும் கிடையாது ஈ கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் அதுக்கு கேசி கொடுத்துட்டாங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி கேசியை மாற்றுறீங்க மாற்றிட்டு கொடுத்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு யூ வில் கெட் த ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஹேபர் ப்ராசஸ் கொடுத்துட்டாங்க என் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ யூஸ் டூ என் ஹெச் என் டூவோட மோல்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஹெச் டூவோட இன்ஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க வால்யூம் டூ லிட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் என் டூ வந்து ஜாயின் பண்ணு தான் அதை கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் என் டூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அட் ஈக்லி பிரியத்தில் இருக்குது நமக்கு ஸோ நம்ம அதை வச்சு நம்ம இந்த இதை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு
0.6, பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு அமோனியா தேர்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டோட்டலாக மூணையும் கூட்டுங்க உங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஸோ ஆன்சர் வந்து சி ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இதுவும் நமக்கு ஒரு மாதிரி கன்வர்ஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் தான் என் டூட என் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ ரெண்டு ரியாக்ட் பண்ணி அமோனியா கிடைக்கக்கூடிய ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன் கே ஒன் கொடுத்துருக்காங்க என் டூ ஓ டூ ரியாக்ட் பண்ணி ஈக் கிடைக்கக்கூடிய டூ என் ஓக்கு ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டனோட வேல்யூ கே ஒன் கொடுத்துருக்காங்க அதே இது ஹெச் டூ ப்ளஸ் ஆஃப் ஓ டூ ரியாக்ட் பண்ணி டூ ஹெச் டூ கிடை ஹெச் டூ ஓ கிடைக்கக்கூடிய இதுக்கு ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன் கே த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணை வச்சு நமக்கு என்ன கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் டூ என் கே த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ ஓ டூ டூ என் ஓ ப்ளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ ஓ இதுக்கு என்ன ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இதுக்கு நமக்கு ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டனோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக ப்ராடக்ட் என் கே சியோட கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் டூ டிவைட் பை என் டூவோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்ட்டு ஹெச் டூவோட கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் த்ரீ செகண்ட் கேஸ் பாருங்கள் என்ஓட கான்சன் என்ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் டூ என் டூ டிவைட் பை என் டூவோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்ட்டு ஓ டூவோட கான்சன்ட்ரேஷன் தேர்ட் கேஸ் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஹெச் டூஓ கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் டூ அதே மாதிரி ஹெச் டூவோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஓ டூவோட கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் என் ஓவர் ஆஃப் இந்த மூணை வச்சு நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் கால்குலேட் பண்ணும்போது என் ஓ டூ பவர் டூ ஹெச் டூ ஓ பவர் த்ரீ என் ஹெச் த்ரீ பவர் டூ ஓ டூ பவர் ஃபைவ் பை டூ ஸோ ஃப்ரம் த ஈக்குவேஷன்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் இங்கே சப்ஸ்யூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆன்சர் கே ஈக்குவல் டு கே டூ இன்டு கே த்ரீ டிவைட் பை கே ஒன் ஒன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் வேறு எதுவுமே பார்க்க வேண்டாம் இந்த கொஸ்டினில் கேசியோட வேல்யூ கொடுத்துருக்கான் டென் பவர் டூ அதை மட்டும் பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு மூணு விஷயம் கொடுத்துருக்கேன் என்ன சொல்லியிருக்கேன் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா கேசியோட வேல்யூ டென் பவர் பவர் மைனஸ் த்ரீயோட குறைய இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன நடக்கும் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் அதே கேசியோட வேல்யூ டென் பவர் ப்ளஸ் த்ரீயோட இதை அவ்வளோ நமக்கு ரியாக்ட் அண்ட் ஃபுல்லாக ரியாக்ட் பண்ணி ப்ராடக்ட் ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் தான் நடக்கும் ஸோ இங்கே அதே தான் பாருங்கள் டென் பவர் டுவெல்னே கொடுத்துருக்காங்க டென் பவர் டுவெல் கொடுத்தாச்சுன்னா நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவ்வளோ ப்ராடக்ட்டுமே இதாக இருக்கும் ஸோ எல்லாமே ரியாக்டன்ஸே தேட முடியாது அவ்வளோ நமக்கு ப்ராடக்டாக தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி நமக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் அதுதான் கிடைக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் தான் என் டூ ப்ளஸ் ஓ டூ யூஸ் டூ என் ஓ இதுக்கு ஈக்குபிரீம் கான்ஸ்டன்ஸ் கே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ன கேட்டிருக்கான் பாருங்கள் ஆஃப் என் டூ ப்ளஸ் ஆஃப் ஓ டூ யூஸ் நமக்கு டூ என் ஓ இதுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு கேயோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் என் ஓ பவர் டூ டிவைட் பை என் டூட கான்சன்ட்ரேஷன் இன் டூ ஓட்டோ காஸ் நமக்கு ஃபார் த ரியாக்ஷன்ஸ் பாருங்கள் இந்த ரியாக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு செகண்ட் ரியாக்ஷன் செகண்ட் ரியாக்ஷனில் எது மேலே வரும் என் ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் டிவைடட் பை என் டூட கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் ஆஃப் இன்ட்டு ஓ டூட கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் ஆஃப் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கம்பேர் பண்ணுங்கள் இது வந்து ரூட் கே ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் என் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ யூஸ் டூ என் கே த்ரீ ப்ளஸ் கீட் ஏ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிற விஷயந்தான் மறந்துடாதீங்க லீச்சாட்லியர் ப்ரௌன் ப்ரின்ஸிபல் அதுபடி நமக்கு என்ன விஷயம் அப்படின்னு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சரை கொடுத்தாச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சுன்னா நமக்கு எக்ஸோ தெரிமிக்கா எண்டோ தெரிமிக்கான்னு பார்க்கணும் டெல்டா ஹெச்சில் ப்ளஸ் டெல்டா ஹெச் நெகட்டிவாக இருந்தால் அது எக்ஸோ தெரிமிக் வெப்ப உமிழ் வினை வெப்ப உமிழ் வினைனா வெப்பத்தை குறைங்க வெப்ப கொள்வினை எண்டோ தெரிமிக்கினா வெப்பத்தை என்ன பண்ணுங்க கூட்டுங்க இதுதான் கொஸ்டின் வேறு ஒன்றும் இல்லை இன்னொரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுருப்பீங்க ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் வந்து எக்ஸோ தெரிமிக்காக இருந்தால் அதே ஈக்லிபிரியத்தில் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் நமக்கு எப்படி இருக்கும் எண்டோ தெரிமிக்காக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ப்ளஸ் ஹீட் கிடைக்கிது ப்ளஸ் ஹீட்னால் அது என்ன ரியாக்ஷன் எக்ஸோ தெரிமிக் எக்ஸோ தெரிமிக்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் டெம்பரேச்சர் என்ன பண்ணணும் குறைக்கணும் ஸோ டிகிரிசிங் டெம்பரேச்சர் எங்கே இருக்குது ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் இருக்குது இன்னொன்று பாருங்கள் நமக்கு ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் ரியாக்டன்ஸ் வந்து ஃபோர் ப்ராடக்ட் எத்தனை இருக்குது டூ தான் இருக்குது ஃபோர் மோல்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணி டூ மோல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் குறையுது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் குறையுனா ப்ரெஷரை கூட்டணுமா குறைக்கணுமா ப்ரெஷரை என்ன பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் மோல
இப்போ நமக்கு கேசியோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணும்போது கேசி ஈக்குவல் டு எஃபியூ த்ரீ ப்ளஸ் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் ஓஹெச் மைனஸ் பவர் த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் பவர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லியாச்சுனால நமக்கு ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ இதை ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் டைம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டைம் குறைக்கணும் குறைக்கும் போது நமக்கு கேசி வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கணும்னா எஃபி த்ரீ ப்ளஸோட வேல்யூ ஏ ஹவு மச் டைம்ஸ் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டைம்ஸ் ஸோ ஆன்சர் என்ன பாருங்கள் ஏ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டைம்ஸ் நல்லா புரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இது சிக்ஸ்டி ஃபோர் டைம்ஸ் குறைக்கிறோம் அப்படி குறைக்கிறதுனால அதை எத்தனை டைம் கூடணும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டைம்ஸ் குறைக்கும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கொஸ்டின் பார்க்கும்போது நமக்கு நல்லா தெரியுது உங்களுக்கு டெல்டா ஜியோட வேல்யூ சிக் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ ஜோல் கொடுத்துருக்குறாங்க கொஸ்டினில் பார்த்தாச்சுன்னா நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் கேஎஸ்பி கேட்டிருக்காங்க டெல்டா ஜியோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஈக்லிபிரியம் கான்சன் கே கேட்டிருக்காங்க நம்ம வேங்க் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ணும்போதே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் அதான் போடுவோம் டெல்டா ஜி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆர்டி லாக் அல்லது லான் கே இதே இது நம்ம லாக்கில் போட்டால் டெல்டா ஜி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ ஆர்டி லாக் கே இங்கே கேஎஸ் பின் போட்டுக்கோ சாலிபிரி ப்ராடக்ட்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது வேல்யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் டெல்டா ஜியோட வேல்யூ கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ அதே மாதிரி பாருங்கள் நமக்கு ஆரோட வேல்யூ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் நமக்கு டெம்பரேச்சர் என்ன டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டூ நைன்ட்டி எயிட் போட்டுக்கிறோம் நமக்கு ஏன்னா கெல்வி நம்ம மாற்றிக்கிறோம் லாக் கேஎஸ்பி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ லாக் எக்ஸ்பி எல்லாத்தையும் போட்டு சால்வ் பண்ணால் லாக் எக்ஸ்பியோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் லெவன் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இருக்குது இதுக்கு ஆன்டி லாக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் பி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இதே மாதிரி ஒரு ஈக்லிபிரியம் கொடுத்துருக்காங்க ஏ டூ ப்ளஸ் பி டூ யூஸ் டூ ஏபி ஏ டூவோட கான்சன்ட்ரேஷன் கொஸ்டினில் இருக்குது த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மோர் அதே மாதிரி பி டூவோட கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மோர் ஏபியோட கான்சன்ட்ரேஷன் கொஸ்டினில் இருக்குது டூ பாயிண்ட் எயிட் இன் டென் பர் மைனஸ் கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேசி கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஒரு ஈக்லிபிரிய ரியாக்ஷன்ஸை வச்சு நமக்கு கேசியோட வேல் ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஸோ கேசி ஈக்குவல் டு ஏபியோட கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் டூ டிவைட் பை ஏ டூவோட ஏ டூவோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்ட்டு பி டூவோட கான்சன்ட்ரேஷன் கொஸ்டினில் கொடுத்த வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஏ ஏபியோட கான்சன்ட்ரேஷன் வேல்யூ ஏயோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எனக்கு வாட் இஸ் த ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஸோ உங்களுக்கு ஆப்ஷன் என்ன ஆன்சர் சி ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ அப்படிங்கிற ஆன்சர் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு ஈக்குவேஷன் ஹைச் சை ஹைட்ரஜன் ஐடேட் ரெண்டும் ரியாட் பண்ணி ஹைச் டூ ப்ளஸ் ஐ டூ கிடைக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் இங்கே ஆஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹைச்ஐ டிசோசைட் ஆகி ஆஃப் ஹைச் டூ ப்ளஸ் ஆஃப் ஐ டூ கிடைக்கிது அதோட கேசியோட வேல்யூ எயிட் கொடுத்தாச்சு இப்போது இந்த இன்னொரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹைச் டூ ப்ளஸ் ஐ டூ ரெண்டு ரியாட் பண்ணி டூ ஹைச்ஐ இதுக்கு நமக்கு என்ன கேசி வேல்யூ கேட்டிருக்கு ஸோ முதல்ல பாருங்கள் கே ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனுக்கு கே வேல்யூ பார்த்தாச்சுன்னா ஹைச் டூவோட செறிவு பவர் ஆஃப் ஐ டூவோட செறிவு பவர் ஆஃப் டிவைடட் பை ஹைச்ஐவோட செறிவு இப்போ நம்ம கேட்டிருக்கிறது எட்ட கேட்டிருக்காம பாருங்கள் அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹைச்ஐ பவர் டூ டிவைடட் பை ஹைச் டூவோட செறிவு இன்ட்டு ஐ டூவோட செறிவு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரெசி ப்ரோக்கல் இருக்குது பவர் டூ இருக்குது ஸோ ஒன் பை எயிட் பவர் டூ ஒன் பை எயிட் பவர் டூனா ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து பாருங்கள் ஏயா பியா சிஆர் டியா டி இஸ் த ஆன்சர் ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் நல்லா புரிஞ்சுருக்கணும் ஈஸி இதே மாதிரி கொஸ்டின் தான் நமக்கு அடிக்கடி கேட்குறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் பார்த்தா கொஞ்சம் நம்ம புக் பேக் கொஸ்டின் தான் ஆனால் முக்கியம் ஒரு நீட் கொஸ்டின் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் கியூஸ் ஈக்லிபிரியம் ஒய் ப்ளஸ் இசட் அதே மாதிரி ஏ ஈக்லிபிரியம் டூ பி அப்படிங்கிற ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டுக்குள்ளே ரேஷியோ KP1, KP2, பி டூ அந்த ரேஷியோ நைன் இஸ் டு ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படி இருக்கிறபோது பாஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஒன் அண்ட் பாஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் டூ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனோட ப்ரெஷருக்கும் செகண்ட் ஈக்குவேஷனோட ப்ரெஷர் உள்ள டிவிஷன் ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க பாருங்கள் நமக்கு ஒரு நீட்டாக பாருங்கள் இப்படி ஒரு டேபிள் காலம்
ஈக்லிபிரியம் பாருங்கள் ஏ ஈக்லிபிரியம் டூ பின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஏன்னு வச்சுக்கிட்டேன் ஸ்மால் கே பி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரியாக்டன்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு எது இருக்காது டேஷ் ஏ எத்தனை இருக்குது எக்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டேன் மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கும் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஏ ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்னா ரெண்டு பி கொடுக்குது அப்போது எக்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணால் எவ்வளோ கொடுக்கும் டூ எக்ஸை கொடுக்கும் ஸோ டூ எக்ஸ் போடுங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ரெண்டு ஆட் பண்ணியாச்சுன்னா போதும் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ரெண்டு ஆட் பண்ணுறீங்க ஆட் பண்ணும்போது ஏ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸோ நமக்கு கேபி ஒன் டிவைட் பை கேபி டூ ஸோ நல்லா பாருங்கள் இங்கே பார்க்கும்போது முதல்ல பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் இசட் டிவைடட் பை பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் எக்ஸ் இதை போட்டாச்சுன்னா இந்த ஈகு டிவிஷன் அவன் மாற்றி போடுங்க பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஏ பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் பி பவர் என்ன வரும் டூ வேல்யூ எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எல்லா எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுது பார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒய்க்கு என்ன இருக்கும் ஒய் எத்தனை மோல்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்ன ஏ ப்ளஸ் எக்ஸு இன்ட்டு ப்ரெஷர் ஒன் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் அதே மாதிரி செகண்டுக்கு போடுங்க ப்ரெஷர் ஒன் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் ஏ ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ரெஷர் ஒன் இதே மாதிரி இங்குள்ள வேல்யூ போடுங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டிவைட் பண்ணிங்கன்னா கேபி ஒன் டிவைட் பை கேபி டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் பி ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் பி டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ இதோட வேல்யூ நம்ம கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குறாங்க நைன் பை ஒன் ஸோ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் திஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பை ஒன் போட்டிங்கன்னா இந்த கீழே உள்ளது மேலே போகும் ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் ஒன் டிவைட் பை ப்ரெஷர் டூ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை ஒன் ஈஸியான சம் இதே மாதிரி சம் தான் கேட்குறாங்க எப்பவுமே நீட்டில் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது பாருங்கள் டேரெக்டாக வர்ற மாதிரி இருக்காது கொஸ்டின்ஸு கொஞ்சம் யோசித்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் போட்டு செகண்ட் ஸ்டெப் போடுற மாதிரி இருக்கும் அதை நல்லா பார்த்துக்கணும் பொறுமையாக கொஸ்டின்ஸை நல்லா ரீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்களேன் உங்களுக்கு ஒரு மூடிய கலன் கண்டிப்பாக ஒரு ஈக்லிபிரியனால அது க்ளோஸ்டு வெசல் தான் என் டூ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட் கிராம் கொடுத்துருக்காங்க என் டூ டுவெண்ட்டி எயிட் கிராம் இது எவ்வளோ கிராம் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் கிராம் கொடுத்துருக்காங்க ஹைட்ரஜன் செவன்டீன் கிராம் அமோனியா இந்த மூணோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸோ எம் என் டூ கொஸ்டினில் இருக்குது அது டுவெண்ட்டி எயிட் போட்டோம் எம் ஹெச் டூ கொஸ்டினில் இருக்குது சிக்ஸ் கிராம் போட்டோம் நமக்கு இதோட வால்யூம் என்ன பாருங்கள் ஒன் லிட்டர் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வால்யூம் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ என் என் டூ கண்டுபிடிக்கணும் என் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னே உங்களுக்கு தெரியும் டபிள்யூ பை எம் அதான் ஃபார்முலா டபிள்யூ பை எம்னா என்னது நம்ம எடுக்கக்கூடிய வெயிட் எம்ங்கிறது என்னது மாலிகுலர் மாஸ் ஸோ டபிள்யூ வேரி ஆகும் எம் வேரி ஆகாது பார் நைட்ரஜனை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே டுவெண்ட்டி எயிட் கொடுத்துருக்குறான் அதில் நம்ம டுவெண்ட்டி எயிட் போட்டுக்கிட்டோம் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி எயிட் அதோட மாலிகுலர் மாஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் போடணும் ஸோ டிவைட் போடும்போது ஒன் இதே ஹைட் டூ பாருங்கள் எத்தனை மோல் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் அதனால் சிக்ஸை போட்டேன் நமக்கு டிவைட் பை நம்ம ஒன்று போடணும் ஹைட்ரஜனை டூ போட்டோம் ஸோ த்ரீ மோல்ஸ் கிடச்சிச்சு பாருங்கள் இந்த இதை இந்த டேபிள் காலத்தில் போடுறோம் பாருங்கள் இனிஷியல் மோல் நைட்ரஜன் ஒன் வச்சுக்கிட்டோம் ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ணோம் த்ரீ வச்சுக்கிட்டோம் அமோனியா இன்ஷியல் எது இருக்குமா கண்டிப்பாக இருக்காது ஏன்னா அது ப்ராடக்ட் அது ஜீரோ ஸோ எவ்வளோ மோல் ரியாக்ட் பண்ணுது கொஸ்டினில் இருக்குதா பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல்ஸ் ரியாக்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பாருங்கள் வெயிட் ஆஃப் த என் டூ இது போடும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே த்ரீ மைனஸ் இங்கே பாருங்கள் ஏன் இங்கே த்ரீ வந்தது உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் தெரியும் த்ரீ அமோனியா த்ரீ ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா அது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எத்தனை மோல் அங்கே அமோனியா ஒன் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஸோ ஒன் போட்டாச்சு ஸோ ஈக்லிபிரியம் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நமக்கு வெயிட் ஆஃப் த என் டூ கேட்டிருக்காங்க வெயிட் ஆஃப் த என் டூ வேறு ஒன்றும் இல்லை நமக்கு நைட்ரஜன் எத்தனை மோல்ஸ் இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதோட மோ இது டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் நமக்கு ஆன்சர் என்ன ஃபோர்டீன் கிராம் இதே மாதிரி பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் எத்தனை மோல்ஸ் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹைட்ரஜனோட மாலிகுலர் மாஸ் என்ன டூ ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஆன்சர் நமக்கு என்ன த்ரீ கிராம் கிடைக்குது இயற்பியல் சமநிலை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபிசிக்கல் ஈக்லிபிரியம் பார்த்திங்கன்னா மூணு ஸ்டேட்ஸ்
இதில் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து அயோடின் வந்து ஒயிட் கலராக இருக்கும் கொஞ்சம் ஹீட் பண்ண ஹீட் பண்ண அதோட வயலட் கலரிங் வந்து கூட்டிகிட்டே இருக்கும் நமக்கு ஏன் கூடுது அப்படின்னு சொல்லியாச்சு நமக்கு அயோடின் வந்து அயோடின் கேஸாக மாறிட்டு இருக்குது கொஞ்சம் நேரம் ஆகும்போது ஈக்லிபிரியம் எக்ஸிட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதனால் அயோடின் கேஸாக மாறுறது அயோடினாக மாறுது அதனால் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அயோடின் சாலிடாக மாறிடுது ஸோ இந்த ஈக்லிபிரியம் இதாக நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இதே இது நமக்கு ஒரு திட திரவத்தில் திட பொருள் அப்படின்னு பார்த்தாச்சும் நமக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு சுகரை எடுத்து ஒரு வாட்டரில் கரைக்கும் போது நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அது சுகர் சொல்யூஷன்ஸாக மாறுது இந்த சுகர் சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய சுகருக்கும் நம்ம கரையாத சுகருக்கு இடையில் ஒரு ஈக்லிபிரியம் எக்ஸிட் ஆகிடுது எப்போ எக்ஸிடாக இருக்கும் எவ்வளோ வேகமாக அந்த சுகர் வந்து கரைஞ்சி நமக்கு தண்ணிக்குள்ளே போதும் அதே வேகத்தில் கரைஞ்ச சுகர் வந்து வெளியில் வருது ரீக்ரிஸ்டல் ஆகுது ரீக்ரிஸ்டலைஸ் ஆகுது இதே இது பாருங்கள் நம்ம ஒரு ஏரேட்டோ ட்ரிங்க்ஸில் பார்த்திங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஸிய ஸ்டேட் இருக்கும் அதே கார்பன் டை ஆக்சைடு அந்த சோடா பா லிக்யூட்லேயே இருக்கும் இந்த ரெண்டு குடையில் நமக்கு இது இருக்குது ஒரு ஈக்லிபிரிம் எக்ஸிட் ஆகுது ஓ ஆனால் இது இதை க்ளோஸ் ட்ரெஸ் இல்லாமல் ஓப்பன் பண்ணும்போது ப்ரெஷர் குறையுது அதனால் நமக்கு என்ன ஆகுது அந்த கார்பன் டை ஆக்சைட்ஸ் எல்லாம் வெளியே வந்துடுது நமக்கு பாருங்கள் ஒரு வேதி சமநிலை அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் அங்கே ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒரு ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இருக்குது பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் இருக்குது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனில் ஏ ப்ளஸ் பி ரியாக்ட் பண்ணி சி ப்ளஸ் டி கொடுக்குது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனாக இருந்தால் சி ப்ளஸ் டி ரியாக்ட் பண்ணி நமக்கு ஏ ப்ளஸ் பியை கொடுக்குது பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஃபார்வ முதல்ல ஒரு ரியாக்ஷனில் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனோட ஸ்பீட் அதி வேகம் அதிகமாக இருக்கும் முன்னோக்கு வினி வேகமாக நடக்கும் அதே இது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது எக்ஸிட் ஆன பிறகு பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஏ ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் டி திருப்பி ரியாக்ட் பண்ணி ஏ ப்ளஸ் டியே கொடுக்குது ஸோ ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் கூட்டிகிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்காகும் ஒரு பர்டிகுலர் டயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட டயத்தில் நமக்கு என்னாகும் ஒரு ஈக்லிபிரியம் எக்ஸிட் அந்த ஈக்லிபிரியத்தில் நமக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா போத் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் ரெண்டோட ஸ்பீடும் சேமாக இருக்கும் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அது கொஞ்சம் ரியாக்ட் பண்ணி ரியாக்ட் பண்ணி ப்ராடக்ட் கொடுக்கும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ப்ராடக்ட் அதிகமாக இருக்கும் அந்த ப்ராடக்ட் திருப்பி ரியாக்ட் பண்ணி நமக்கு என்ன ரியாக்டன்ஸ் கொடுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் டயத்தில் இந்த ரியாக்டனோட கான்சன்ட்ரேஷனும் ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷனும் சேமாக இருக்கும் அந்த இது வந்து நம்ம ஈக்லிபிரியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே டைனமிக் ஈக்லிபிரியம் டைனமிக் ஈக்லிபிரியம் நமக்கு என்னது ஒரு வினை இருக்குது ஈக்லிபிரியம் வினை இருக்குது அப்படின்னா எவ்வளோ வேகமாக அது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்குதோ அதே வேகத்தில் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஹைச் டூ ஹை டூ ரியாக்ட் பண்ணி எவ்வளோ வேகமாக ஹைச்சை கொடுக்குதோ அதே வேகத்தில் ஹைட்ரஜன் திருப்பி என்ன ஆகும் உடஞ்சி ஹைச் டூ ப்ளஸ் ஹை டூவை கொடுக்குது இதான் நமக்கு வந்து டைனமிக் ஈக்லிவியம் ஸோ ரேட் ஆஃப் த ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு த ரேட் ஆஃப் த ஃபார்வர்ட் ஃபேர் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் இங்கே நோ மேக்ரோஸ்கோபிக் சேஞ்சஸ் இப்போ ஒரு பெரிய அளவில் சேஞ்சஸ் எதுவுமே இங்கே நடக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒரு எக்ஸ்லே எக்ஸ்கிலேட்டர் இருக்குது அது எக்ஸ்கிலேட்டர் வந்து மேலேருந்து கீழே வருது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீடில் வருது அதே ஸ்பீடில் ஒரு கேர்ள் வந்து மேலே ஏறினாங்களோ வைங்களா அந்த அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணோட பொசிஷன் எனக்கு மாறாது ஏன்னா இது எவ்வளோ வேகத்தில் வேகத்தில் அந்த பொண்ணு மேலே இருக்குதோ வீணு வச்சுக்கிறோம் அதே வேகத்தில் அது பின்னாடி வரும் ஸோ எந்த விதமான சேஞ்சஸும் இல்லை இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஈக்லிபிரியம் சமநிலையை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று ஹோமோஜீனியஸ் அனதர் ஒன்று ஸ்கெட்ரோஜீனியஸ் ஹோமோஜீனியஸ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன அப்படின்னா ரியாக்டன் அண்ட் ப்ராடக்ட் வினைபடு பொருள் வினை விளை பொருள் ரெண்டுமே சேம் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ஹோமோஜினியஸ் ஒருபடித்தான சமநிலை இருக்கும் அதே சமயத்தில் ரியாக்டன் அண்ட் ப்ராடக்ட் வினைபடு பொருளும் வினை விளை பொருளும் டிஃப்ரெண்ட் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் வெவ்வேறான நமக்கு இதில் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நமக்கு பலபடித்தான சமநிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹெட்ரோஜினியஸ் ஈக்லிப்ரியம் சொல்கிறோம் இந்த இ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெச்டுஓ லிக்விட் யூஸ் ஹெச்டுஓ கேஸ் இந்த ரெண்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்குது இது லிக்விடில் இருக்குது வாட்டரில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க லாவ் ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன் லாவ் ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷனில் ஒரு வினையோட வேகமானது அந்த டயத்தில் என்ன வினைபடு பொருள் இருக்குதோ அந்தோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதுக்கு நேர்வீதத்தில் இருக்கும் ஸோ ரேட் ஈக்குவல் டு டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் ரியாக்டன் பவர் எக்ஸ் எப்பவுமே ஆக்டிவ் மாஸ் கால்குலேட் பண்ணால் அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என் டிவைட் பை வி சொல்கிறோம் என்னோட யூனிட் வந்து மோல் வால்யூம் வந்து டெசிமீட்டர்
போட்டப்போ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈஸ் ஈக்குவலி இருக்கும் கான்செப்ட் அடுத்த விஷயம் பாருங்கள் நமக்கு இந்த ரெண்டுக்குள்ள ரிலேஷன் மறந்துடக்கூடாது கேபி ஈக்குவல் டு கேசி ஆர்டி பவர் டெல்டா என்ஜி இங்கே டெல்டா என்ஜி அப்படிங்கிறது முக்கியம் கேசிய ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் மைனஸ் ரியாக்டன் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன் ஆனால் கேசிய ஸ்டேட்டில் இருக்கணும் இதில் மூணு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டெல்டா என்ஜியோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்தால் கேபி ஈக்குவல் டு கேசி டெல்டா என்ஜியோட வேல்யூ வந்து நமக்கு பாசிட்டிவாக இருந்தால் கேபியோட வேல்யூ கூட இருக்கும் கேசியோட டெல்டா என்ஜியோட வேல்யூ வந்து நெகட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா நமக்கு கேசியோட வேல்யூ கூட இருக்கும் ஸோ டெல்டா என்ஜி ஜீரோனா கேபி ஈக்குவல் டு கேசி டெல்டா என்ஜி பாசிட்டிவானா கேபியோட வேல்யூ கிரேட்டர் தன் கேசி டெல்டா என்ஜி நெகட்டிவ்னா இருந்துச்சுன்னா கேபியோட வேல்யூ லெஸ்ஸர் தன் கேசி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த கேபி கேசி கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா போட்டிருக்கோம் எப்போவுமே கேசி கால்குலேட் பண்ணுன்னா ஈக்லிபிரிய ஈக்லிபிரியா ப்ராடக்ட் சைடில் உள்ளது மேலே வரணும் ரியாக்டன் சைடு உள்ளது கீழே வரணும் ஸோ இந்த கொடுத்த ஈக்குவேஷனில் பாருங்களேன் எஸ் ஃபோர் த்ரீ பவர் டூ டிவைட் பை எஸ் ஃபோர் டூ பவர் டூ இன்ட்டு ஓ டூ கூட கான்சன்ட்ரேஷன் செகண்ட் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா எது சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குதோ கார்பன் சாலிட் ஸ்டேட் அது ஈக் இந்த கேசி கண்டுபிடிக்கிறதுலையோ கேபி கண்டுபிடிக்கிறதுலையோ வரக்கூடாது இப்போ நம்ம கொடுத்துக்க ரியாக்ஷன் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரியாக்ஷன் இருக்குது இதை மாற்றி போட்டாச்சுன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஈக்லிபிரியத்துக்கு கேசினா அதுக்கு ரிவர்ஸுக்கு வந்து கேசி கேசி வந்து ஒன் பை கேசி கேசி டேஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை கேசி ஒரு ரியா ஒரு ஈக்லிபிரியம் ஏலேருந்து பி கிடைக்கிது அது கே ஒன் பிலேருந்து சி கிடைக்கிது அது கே டூ சிலேருந்து டி கிடைக்கிது அது கே த்ரீ சப்போஸ் ஏ வந்து டி டேரெக்டாக மாறிச்சுன்னா அதோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் மல்ப்ளை பண்ணக்கூடிய கே த்ரீவோட கே ஃபோரோட வேல்யூ கே ஒன் இன்ட்டு கே டூ இன்ட்டு கே த்ரீ அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போதும் நெக்ஸ்ட் சொல்லக்கூடியது நமக்கு சமநிலை மாறிலி இந்த கேசியோட வேல்யூ கேபியோட வேல்யூ அதோட யூஸ் ரொம்ப முக்கியம் வினை வந்து எந்த திசையில் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எவ்வளவு வினை நடக்குது குவான்டிட்டி எவ்வளோ வினை நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த சமநிலையில் வினைபடு பொருள் மற்றும் வினை விளைபொருளோட செறிவை சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அதே அப்ளிகேஷன் இங்கிலீஷில் சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கேசியோட வேல்யூ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீயோட குறைய இருந்தால் உங்களுக்கு பின்னோக்கு வினை நடக்கும் கேசியோட வேல்யூ டென் பவர் ப்ளஸ் த்ரீயோட கூட இருந்துச்சுன்னா டென் பவர் ஃபோர் டென் பவர் சிக்ஸ் அப்படின்னு கூட இருந்தால் உங்களுக்கு முன்னோக்கு வினை ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்கும் இதே கேசியோட வேல்யூ ரெண்டுக்கும் இன்பிட்வினாக இருந்தால் அப்போ தான் உண்மையிலே நமக்கு என்ன ஈக்லிபிரியம் சமநிலை எக்ஸிட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நம் சொல்லக்கூடியது கேசியோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப குறையாக இருக்குது குறையாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அல்மோஸ்ட் எல்லாமே ரியாக்டானாக தான் இருக்குது ப்ரா நம்ம ரியாக்ஷனே ஸ்டார்ட் ஆகலை தேர்ட் கேஸ் பாருங்கள் கேசியோட வேல்யூ ரொம்ப ஹை டென் பவர் டூவாக இருக்குது டென் பவர் டூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா நமக்கு எல்லா ரியாக்ஷனும் கம்ப்ளீட்டாக ஓவர் ஆகிடுச்சு எங்கே எல்லாம் பாருங்கள் எல்லோ கலர் ப்ராடக்ட் தான் இருக்குது ரியாக்டன்ஸே கொஞ்சம் தான் இருக்குது இதே இன்பிட்வினாக இருந்தால் போத் ரியாக்டன்ஸும் இருக்கும் ப்ராடக்ட் இருக்கும் தேர் வில் பி ஈக்லிபிரியம் ரெண்டுக்கும் சமநிலையும் இருக்கும் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போது வினை திசையினை வினையின் திசையினை நிர்ணயித்து ப்ரிடிக்ட் இந்த டேரக்ஷன் டேரக்ஷன் அப்படின்னா கியூ வேல்யூ இந்த கியூ வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக சமநிலை அற்றநிலை நான் ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது முக்கியம் ஈக்லிபிரியம் எக்ஸிட் ஆகலை அப்போது கியூவோட வே அது கேன்னு போடாமல் கியூன்னு போட்டுக்கிறோம் கியூவோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண அதே ஃபார்முலா தான் சி சியோட கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் எல் டியோட கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் எம் டிவைடட் பை ஏயோட கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் எக்ஸ் பியோட கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் ஒய் இதை வந்து வின் ரியாக்ஷன் கோஷியன் கியூ அப்படிங்கிறோம் இந்த கியூவோட வேல்யூவும் கேசியோட வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருந்தால் ஈக்லிபிரியம் எக்ஸைட் கியூவோட வேல்யூ கூட இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் நடக்கும் கியூவோட வேல்யூ குறைய இருந்தால் நமக்கு பேக்வர்ட் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியம் போர்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் இதில் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் ஒரு நீட்டில் ரெண்டு டூ ஆர் த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் இதுலேருந்து கண்டிப்பாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த போர்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ